Unbroken Bond Chemistry Channel. Now, we will talk about crystal field splitting in octahedral complexes in coordination compound. In the topic, we will talk about personal call. So, we will talk about topic. First, in the concept of power, we will talk about crystal field theory. First, we will talk about crystal field theory. We will crystal field theory. We will talk about crystal crystal field theory. We will talk about breaking of degenerases of electron orbit states, usually D or F orbitals, due to static electric field produced by surrounding charge distribution அதாவது degenerases அப்படியுங்கிறது என்னன்ன அதாவது இன் chemical termல in quantum mechanicsல வந்து we have to use the word degenerate so இதுக்கான அர்த்தம் என்னன் பார்த்தம் நான் equal energy அடின் அர்த்தம் சரிங்களா so on one more concept we have to remember crystal field splitting energy so அப்படின் என்னன்ன d orbital of the central metal ion divided into two sets of different energies is called what now crystal field stabilizing energy in the rent concept வச்சு நம் ஏசியான் தீரி பார்த்தும் சரிங்களாம் நியாபக்கும் T2G as well as what na EG orbital namma in the orbital se pirikiru puridhengla for example Fe Cn6 charge minus 3 if there is complex nilithra 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 apo idhe the central metal ion Fe is the central metal ion ok ingla apo sinate vandhu lake on da irukku apo ipi metal ikkenna irukku D orbital se irukkuma edin paaththam na Fe oda atomic number in an paaththam na 26 idhe namma eppidhi edudala electronic configuration argon 3d6 and 4s2 நடுதலாமா அதைவுது argon 18 18 plus 2 20 20 plus 6 26 அப்போ இந்த Fe இக்கு என்ன இருக்கு D orbital வந்து இருக்கு எத்தாங்க சொல்ல வராங்க like metal consist of D orbitals in like dxy dyz d is at x d x square minus y square and d is at square இந்த அஞ்சு orbitalும் வந்து எங்க இருக்கு நான் d orbitals இருக்கு so இதத்தான் என்ன சொல்ல வராங்க degenerate d orbital அப்படின் சொல்லி சொல்லுராங்க இதுவிட்டு மேன் concept வந்து என்ன பார்த்தம் நாம் these five orbitals having what and the same energy so அதனால் electron வந்து இந்த செல்க்குல் எங்க வேண்டு இருக்கலாம் சரிங்களா அதாவது இந்த electron can enter into any orbitals இப்போ இந்த complex consider பண்ணுங்க இப்போ ion ion இங்குது என்ன இங்கு central metal ion இருக்கினே பார்த்துவில்லையா so இது என்ன பண்ணுதுனா it is a metal consist of what d orbital இருக்கினே படிச்சும் அது மட்டு உல்லம் இங்கு என்ன இருக்கு ligon இருக்கு எத்தனை ligon இருக்கு R ligon இருக்கு cyanide is a ligon so இந்த cyanide வந்து என்ன பண்ணுதுன் பார்த்தனா Indonesia இதை என்ன சொல்லும் non-degenerate d orbitals அடின் சொல்லாம் ஓக்கேவா ஓர் இதை என்ன சொல்லாம் பாத்தம் நாம் average energy of the d orbital in the spherical crystal field இன் சொல்லாம் ஓக்கே இப்போம் இந்த non-degenerate d orbital வந்து 2 split ஆகுது அது என்ன பாத்தம் நாம் first eg ஆவும் இன்னும் t2g ஆவும் என்னாகுது split ஆகுது ஓக்கேவா இப்படி EG and this is T2G சிரிங்களாம் இப்போம் so in the non-degenerate வந்து 2 stages பிட்டாக இருக்கு என்ன energy இங்கு apply பண்டும் நாம் crystal field splitting energy okay so 
என்ன எனர்ஜின்னு பார்த்தோன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி ஆர் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு வாட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டெல்டா ஜி நாட் அப்படின் டெல்டா நாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த இது இட்ஸ் நாட் அ நாட் ஆக்சுவலி இந்த இந்த ஓ அப்படிங்கிறத எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா ஆக்டோ ஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸை மென்ஷன் பண்ணுது இந்த ஓங்கிறத எதை மென்ஷன் பண்ணுது ஆக்டோ ஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸை மென்ஷன் பண்ணுது இப்போது இந்த T2G டூ ஜி இருக்கு இல்லையா இந்த டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால் ஹேவிங் லெஸ் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு வந்து ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இதோட எனர்ஜி லெவல் என்னவாக இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணோம்னா லைக் திஸ் எனர்ஜி லெவல் என்னவாக இருக்கிறதுக்கு கம்மியாக இருக்குது இந்த டி டூ ஜியோட எனர்ஜி லெவல் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா கம்மியாக இருக்கும் எதனாலன்னு பார்த்தோன்னா பிகாஸ் ஆஃப் வெரி லெஸ் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம எந்த கேஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆக்டோஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் இந்த லிகான் அப்ரோச்சஸ் எலாங் தி ஆக்சஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த இஜி இருக்கு இல்லையா இந்த இஜியோட லோப்ஸும் வந்து பார்க்கும்போது எலாங் தி ஆக்சஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இஜியோட எனர்ஜி லெவல் என்னவாக இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் புரியுதா அதாவது வென் லிகான் அப்ரோச்சஸ் தி எலாங் தி ஆக்சஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட்னா இந்த இஜி லோப்ஸ் ஆல்சோ வாட்னா எலாங் தி ஆக்சஸ் அப்படி இருக்கிறனால கண்டிப்பாக இதில் எனர்ஜி லெவல் என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இது எப்படி மென்ஷன் பண்ணலான்னா லைக் திஸ் இப்படி இதை மென்ஷன் பண்ணலாம் எனர்ஜி லெவல் இது டிக்ரேஸ் இது எனர்ஜி லெவல் வாட்னா ஹை ஓகேங்களா நம்ம ஏற்கனவே இந்த டி ஆர்பிட்டால் இதில் படிச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால் வந்து பிட்வீன் தி இந்த லோப்ஸ் வந்து பிட்வீன் தி ஆக்சஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால் வாட் ஹியர் டி டூ ஜி அதில் இதெல்லாம் வருது டி எக்ஸ் ஒய் டி ஒய் இசட் அண்ட் வாட்னா டி இசட் எக்ஸ் அதே மாதிரி இஜி ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா லோப்ஸ் எலாங் தி ஆக்சஸாக இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கான இது என்னது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் டி இஜட் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் இங்கே அப்போது டி டூ ஜி எது கீழே வருதுன்னு பார்த்தோம்னா பிட்வீன் தி ஆக்சஸ் கீழே வருது லோப்ஸ் பிட்வீன் தி ஆக்சஸ் அப்போ இது என்னது டி எக்ஸ் ஒய் என்னது டி ஒய் இசட் அண்ட் டி இசட் எக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி இஜி வந்து பார்த்தோம்னா எலாங் தி ஆக்சஸ் லோப்ஸ் லோப்ஸ் அட்டாச்சு வித் வாட் என்னது எலாங் தி ஆக்சஸ் ரைட் அப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் டி இசட் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இது என்ன படித்தோம் இது ரெண்டாக பிரித்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்ப்ரிட்டிங் எனர்ஜி வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜாக பிரிக்குதுன்னு படித்தோம் இல்லையா ஓகே இப்போது இதுக்கு ஒரு வேல்யூ நம்ம கொடுப்பாங்க அதில் மனப்பாடம் பண்ணவும் அவசியம் கிடையாது அதுக்கு எப்படி ஒரு சின்ன சின்ன கான்செப்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஓகேவா இப்போது இதில் கூடிய வேல்யூ நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இங்கே எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ் மொத்தம் இருக்குது அஞ்சு அப்போ என்னது இங்கே டினாமினேட்டர் வந்து இங்கே ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அமங் டூ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் லைக் இஜி ஓகேவா அமங் தி டூ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் த டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால்ஸ் எனர்ஜி லெவல் என்ன இருக்குங்க கம்மியாக இருக்கு இல்லையா அப்போது எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்கிறனாலனு பார்த்தோன்னா இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஹோ அமங் ஹவு மெனி சில்ட்ரன் டூ ஸோ அதனால் இங்கே டூ ஸோ அது புரிஞ்சா ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ஓகேங்களா அதே மோ அதே போல் தான் மேலேயும் அதே போல் தான் இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ அமங் த்ரீ ஓகேங்களா அமங் த்ரீ தி ஆர்பிட்டால் இந்த இஜி ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு புரியுதா ஸோ இங்கே பாருங்கள் மொத்தம் எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எனர்ஜி லெவல் என்ன இருக்குது இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குனால இங்கே என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் சரிங்களா எதில் இருந்து அமங் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் த இஜி ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அமங் ஹவு மெனி சில்ட்ரன் இங்கே த்ரீ புரியுதா பேசுகிறது ஓகே ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து பார்க்கும்போது ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு ஈஸியாக கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா இது எந்த எனர்ஜி வச்சு பிரிச்சிருக்காங்க கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ணணும் டெல்டா ஓ இங்கேயும் டெல்டா ஓ ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஓ அப்படிங்கிறத எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டா ஹெட்ரல் ஓகேங்களா எதை மென்ஷன் பண்ணுது ஆக்டா ஹெட்ரல் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸை மென்ஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்பிட்டிங் எனர்ஜியோட ஆக்டா ஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் புரியுதா ஸோ இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் நம்ம எதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டெட்ரா ஹெட்ரல் ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது சேம் நம்ம இந்த ஆர்பிட்டால் ஃபில் பண்ணுறது இந்த நான் டிஜெனரேஷன் இது எல்லாம
ஃபஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் நம்ம எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டி ஆர்பிட்டால் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த டி ஆர்பிட்டால் பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக நம்ம எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஷேப்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் பாருங்கள் பிட்வீன் தி ஆக்சிஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால் அதே மாதிரி அந்த லோப்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ப்ரெசென்ட் எலாங் தி ஆக்சிஸ் அப்படி தான் இருந்துச்சுன்னா இஜி ஆர்பிட்டாலும் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ எலாங் தி ஆக்சிஸ் மீன் வாட் ஹியர் இஜி ஆர்பிட்டால் பிட்வீன் தி ஆக்சிஸாக இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நமக்கு டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதில் கூடிய இந்த அஞ்சு ஆர்பிட்டாலும் வந்து பார்க்கும்போது விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த டி ஆர்பிட்டால் இஸ் கால்ட் வாட் ஹியர் டி ஜெனரேட் டி ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதோட மெயின் கான்செப்ட் வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் இந்த ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் தீஸ் ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹேவிங் வாட்னா சேம் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ அதனால் இதில் இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து எங்கே வேணால் என்ன ஆகலாம் என்ட்ர் ஆகலாம்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் நவர் தீஸ் லிகான் அப்ரோச்சஸ் தி மெட்டல் தேர் வில் பி அ ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் லிகான் ஆஸ் வெல் எஸ் வாட் ஹியர் மெட்டல் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ரிப்பல்ஷன் வந்து நடக்கிறனால இந்த டி ஆர்பிட்டால் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா அதோட டி ஜெனரேசியை என்ன பண்ணுது லாஸ் பண்ணுது ஸோ எதனால் அதோட டி ஜெனரேசியை லாஸ் பண்ணுதுன்னு நான் சொன்னேன் பிகாஸ் ஆஃப் தி ரிப்பல்ஷன் புரியுதா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லிப் இந்த லிகான் அப்ரோச்சஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் தி டி ஆர்பிட்டால் இஸ் நாட் சேம் ஸோ அது நாட் சேமாக இருக்கிறனால நம்ம என்னென்ன சொல்லணும் இதை நான் டி ஜெனரேட் டி ஆர்பிட்டால்னு சொல்லணும் அதர்வைஸ் என்ன சொல்லலாம் இதை ஆவரேஜ் சாரி ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் தி டி ஆர்பிட்டால் இன் தி ஸ்பெரிக்கல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த நான் டி ஜெனரேட் டி ஆர்பிட்டால் வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் பிட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று இஜி இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோன்னா டூ டி டூ ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எந்த எனர்ஜியால் இது ஸ்பிரிட் ஆகுது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிரிட்டிங் எனர்ஜியால் என்ன ஆகுது ஸ்பிரிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எந்த கேஸஸ் பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ ஆக்டோஹிட்ரல் கேஸை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ லிகான் அப்ரோச்சஸ் எலாங் தி ஆக்சிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட்னா இந்த ஈஜி லோப்ஸ் ஆப் ஸோ ப்ரெசன்ட் எலாங் தி ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் இதுதான் இங்கே சொல்ல போகிறாங்க ஸோ இந்த எலாங் தி ஆக்சிஸாக இருக்கும்போது என்ன ஆர்பிட்டால் வருது ஈஜி ஆர்பிட்டால் வருது பிட்வீனாக இருந்துச்சுன்னா லோப்ஸ் என்னது டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இங்கே இங்கே நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா அப்போது எலாங் தி ஆக்சிஸாக இருக்கனால எனர்ஜி லெவல் என்னவாக இருக்குது இன்க்ரீஸாக இருக்கும் எனர்ஜி லெவல் என்னவாக இருக்கும் இதுக்கு இன்க்ரீஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன போடுறோன்னு பார்த்தோன்னா இஜி மேலே அதே மாதிரி வந்து டி டூ ஜி வந்து கீழே ஸோ எனர்ஜி லெவல் அதிகமாக இருக்கனால இந்த கான்செப்ட் ப்ளஸ் போடுறோம் எனர்ஜி லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன போடுறோம் இங்கே மைனஸ் அப்படிங்கிறத திங்ஸ் போடுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த நம் வேல்யூ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது மொத்தம் இங்கே எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்குது அஞ்சு ஆர்பிட்டால் இருக்குது அதனால் டினாமினேட்டர் வந்து பார்க்கும்போது ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அமங் தி டூ டி ஆர்பிட்டால் லைக் இஜி இந்த டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால்ஸோட எனர்ஜி லெவல் என்ன இருக்குது டிக்ரீஸாக இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் போடுறோம் அமங் ஹவு மெனி சில்ட்ரன் டூ சொல்ல புரிஞ்சா அதே மாதிரி தான் மேலேயும் ஸோ அமங் த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் அமங் த்ரீ ஆர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் த இஜி ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹையாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்ன போடுறோம் இங்கே ப்ளஸ் போடுறோம் அமங் ஹவு மெனி சில்ட்ரன் த்ரீ ஓகேவா அப்போ த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ இங்கே டெல்டாங்கிறது எதோட சிம்பிள் பார்த்தோன்னா இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிளைசிங் எனர்ஜியோட சிம்பிள் இந்த ஓ அப்படிங்கிறத எதை மென்ஷன் பண்ணுது ஆக்டோஹெட்ரல் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ சேம் கான்செப்ட் ஃபார் வாட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெட்ராஹெட்ரல் ஆல்சோ அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த எனர்ஜி லெவலை மட்டும் நீங்கள் மாற்றி போட்டுக்கணும் சரிங்களா அப்படி மாற்றி போடும்போது எதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே டி டூ இந்த ஜிங்கிற டேர்ம் என்ன பண்ணக்கூடாது மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே டெல்டா ஓக்கு பல என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெல்டா டி அந்த வேல்யூ எல்லாமே இங்கே மாற்றி எழுத வேண்டியதுதான் சரிங்களா ஸோ தட்ஸ்வால பற்றி கிறிஸ்டல் ஃபீல்ஸ் பெட்டிங் இன் ஆக்டோ ஹெடல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஸ் பல் அஸ் வாட்னா டெட்ரா ஹெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you children thank you